Okay, mga katropa ngayon mga katropa itong ginagawa kong isang overhaul na to ay uh, 3.2 yung, yung una kong pinakita sa inyo sa video na 2.2 ang pagkakaiba nila ay ang 3.2 ay 5 cylinder 5 cylinder yung mga katropa yung 2.2 is 4 cylinder lang so ayun ngayon, yung case naman nito, mga katropa, nagmix yung oil at water nya. Buga, tubig at langis. Langis at tubig, mga katropa, yung kaso nito. Wala siyang overheating, pero naghalo yung tubig at langis. Pumasok lahat yung langis sa cooling system, sa engine, yung lahat ng ano pumasok. <coughs> so, ibigyan ko kayo ng isang tip kung bakit nangyayari yung mga ganong sitwasyon na nagahalo yung tubig at langis ng hindi ng walang overheating mga katropa isang isang ano nya isang pwedeng panggalingan nya mga katropa ay ang yung nakita nyo yan 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 oil cooling system yan cooling system ng oil nya So, yan yung pwedeng panggalingan na isang na isa na pwedeng panggalingan na paghahalo ng tubig at langis. Pero hindi siya nag-overheat pero naghalo mga katropa. Kasi nasira na yung sa loob niya na parang filter ganun, parang ano niya sa loob, nabutas 'yon. So, pumasok na yung langis sa cooling system. Kaya lahat ng water passes na ano pinasok ng langis radiator radiator tank ayan may langis pa yan tsaka yung heater heater ayan may langis pa yan so yung block kaya ako binaba dahil sa nilinisan ko na rin yung loob nya kasi kung hindi mo ibababa yan hindi malilinisan ng maayos so kaya binaba ko yung block tsaka pinapalitan ko na rin ng piston ring main bearing tsaka connecting rod ayan mga kadropa yung panggagalingan ng ano ng water and oil mix yan oil filter housing may cooler siya dyan may oil cooler siya dyan so kulay itim siyempre yung magiging kulay ng yung magiging kulay ng ano, tubig mo mangingitim yan dahil papasok yung langit so affected lahat ng host so kailangan papalitan natin lahat ng host <coughs> kung maagapan agad yung host malilinis nyo agad lahat sa dami ng host na ito kung malilinis nyo okay pwede nyo pang ibalik pero kung hindi nyo na maagapan so papalitan na lang kagaya ng ginawa ko rito uh, papalitan ko ng mga host yan so isa pang pwedeng panggalingan ng siyempre pag langis kulay itim ba diba? so susunod yung ATF cooler mga katropa yung ATF cooler kapag nasira din yun magmimix naman yung papasok naman yung tubig dun sa automatic transmission nyo mga katropa tuturo ko sa inyo kung halin dito ayan sya mga katropa yan yung ATF cooler kapag nasira yung mga division nyo dyan magahalo na yung tubig tsaka yung ATF mo so magiging ano naman sya ngayon kulay pula naman ngayon yung magiging ano tapos hanggang sa pumuti na sya So, pag naghalo na yung ATF at yung tubig. So, yung transmission mo, papasukin lang. Ayan, papasok, papasok sa transmission yan. Eh. In, tsaka out yan. Eh, oh. In, out yung ATF. Pupunta rito. Pagbalik na ganyan. Lalampas pa ganyan. Papasok. Kalimbawa dito. Akit sa taas. Pag ganyan. So, ito. Tubig yan. So, yung flow naman ng tubig yan. Papasok. Palabas. Ganyan. So, pinapalamig niya yung ATF na pumapasok dito sa sa loob ng ATF cooler na nagsisirculate na pa ganyan walang non-stop yan dire-diretso na nagsisirculate yan so yung tubig din non-stop din yan pa ganyan ganyan yan so pinapalamig niya yung ATF na pumapasok kaya pag nabutas yan mga katropa so magahalo na sa ano or yung ATF pupunta sa tubig yung tubig yung pupunta sa ATF sa loob ng transmission so pag nagtagal hindi mo na notice yan magahalo na yung dalawa na yan hanggang sa mapuno na ng mapuno yung transmission mo ng tubig magahalo na siya so magkaka problema so kailangan ng ibaba ulit din yung transmission para linisin o kung ano man yung na, na effect one na pesa papalitan na so ayan mga tropa ATF cooler isa sa 
isa sa pwedeng mag-leak. Siyempre, hindi naman natin masasabi kung hanggang kung hanggang kailan yung tagal niyang cooler na yan, mga cooler kasi aluminum lang yan. So, madaling masira. Hindi naman siya agad-agad masisira, pero masisira siya mga katropa. Isa pa mga katropa. Halimbawa, nagku, nawawala ng tubig yung engine nyo. Sa diesel ah, diesel. Sa may mga EGR. Pag nawawala yun, yung isang, pero wala kayo nakikita ng leaking. Walang leaking sa mga hoses, sa mga water pump, walang leaking. Pero, bawat gamitin nyo, pag, pag uh, pinarap nyo na kulang na yung tubig nyo, walang leaking. Wala kayo makita leaking sa lahat. Sample na, wala kayo makita leaking. Ngayon, yung nagiging problema niya ay tapakita ko sa inyo mga katropa. Ayan. Pag nawawala na ng tubig nyo, walang leaking at pag check nyo uli sa mga sa tanki nyo, walang walang nagkukulang na ng tubig, ganyan. Yung nagiging cause niya, ito. Parang uh, EGR cooler din yan. Isa kasi sa EGR, yung exhaust gas niya pupunta rito, papunta sa exhaust. Ganyan. Ito kasi yung EGR mga katropa. EGR is exhaust gas recirculation. Yung ibig sabihin ng EGR. Ayan mga katropa. Pupunta rito, yung exhaust gas niya pupunta sa, babalik sa may turbo. Tapos, po process ng turbo, babalik uli sa intake. Ano mga katropa. So, ito yung nagiging problema ng pagbabawas ng tubig nyo kung walang leaking sa ibang portion ha. Kung walang leaking sa ibang portion, may posibilidad na ito yung may leak. Pag nag-leak dito, pupunta sa exhaust. So, papasok sa exhaust, papunta dun sa likod, hindi nyo yung manonotice kasi kung hindi naman malakas yung tagas nyan, pero may lumalabas din. Pag dating sa exhaust, mainit yan, matutuyo lang, kaya hindi nyo, ano, sa umpisa lang. Pero kapag Uh, yung sira niya ay totally malakas na pupunta na sa exhaust yan so hindi mo notice hanggang sa dulo ngayon pag check mo siya yung kadugtungan ng exhaust dun sa may gitna ayun yung ilulus mo lang yung screw para bumuka yung dugtungan niya sigurado kung kung sirang sira na to tutulo dun yung tubig mga katropa ayan yung isang hint ng pagbabawas ng tubig nyo pero wala kayo makita leaking itong portion na to ang sira pero kung halimbawa sira na to pwede nyo namang i-bypass na lang so yung pupunta, kung, kung saan papunta to tsaka ito so pwede nyo lang i-bypass kung ayaw nyo tanggalin to kung ayaw nyo papalitan pero mas maganda palitan nyo balik sa original so ayan mga katropa yung tip na inano ko sa inyo about sa mga leaking leaking at tsaka sa mix ng oil ngayon, bubuuin ko na to ito nga pala EGR, ang katropa EGR yan, EGR exhaust gas recirculation ibig sabihin ng EGR ang <coughs> katropa 5 cylinder, 3.2 BT 50 5 cylinder so yun timing almost same lang din ng ano ng 2.2 na kagaya na pinakita ko sa inyo sa una kong video mga katropa almost same lang din yung timing nya so yan ito yung water pump nya pinapalitan ko bago yan mga katropa water pump so yan mga katropa Tandaan nyo nga, kapag nagmix ang tubig tsaka langis, kung walang overheat, walang overheat ha, parang walang overheat, sabihin na natin okay dito sa, sabihin na natin okay yan, gasket, okay yan, walang problema dyan, tapos biglang nagmix yung water tsaka oil, nanotice nyo sa may radiator nyo is, uh, may halo ng langis, tapos sa mga tangki nyo may mga langis na, sa hoses may mga langis na, yan lang yan. Ayan. oil cooler merong oil cooler dyan sa baba nya nandyan yung oil cooler nya mga katropa sa housing ng oil filter okay. pag itima pero kapag kulay pula naman yan. kung automatic ka punta ka na sa ATF cooler so, sa may transmission ayun yung problema nun kapag naghalo naman na notice mo na kulay pula yung tubig 
kulay pula yung tubig na nagpo-flow sa cooling system mo so sa ATF na yun nagmix yun na yung papalitan mo at lilinisin mo na yung transmission siguro ipupull down mo para malinis yung loob lumabas lahat ng nagmix na tubig tsaka oil yun mga katropa tapos naman ulitin ko yung ano yung yun nga nag Uh, kukulang yung tubig nyo sa tanki pero wala kayo makita ng leaking okay naman yung water pump yung mga dugtungan ng mga hose okay naman so yun nga ito nga yun Kuma yan yung may leak sa loob tapos pupunta sa exhaust kaya hindi nyo nano notice hindi nyo nakikita pagpasok kasi sa exhaust nyan matutuyo yan mga katropa <coughs> yan mga katropa yung simple tip sa BT 53.2 at 2.2 same lang yan ang proses same lang ng problema kapag ka nagka problema ng ganyan sa katagalan mga katropa so mga katropa yan na share ko na sa inyo yung mga tips at mga problema ng ano na yan na bagod dumating sa sa point na ma-encounter nyo alam nyo na yung gagawin nyo Ayan mga tropa. Ngayon, ikakabit ko na yung cylinder head gasket tapos cylinder head itotorque ko. Kagaya rin nung unang video, ganun din yung procedure. Okay. Hanggang sa susunod na video mga katropa, abangan nyo. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, like, at share sa aking YouTube channel mga katropa. Mas marami pa akong bibigay na tip sa inyo na pwede niyong sundan sa mga ginagawa niyong sasakyan o sa sarili niyong sasakyan mga katropa. Yan. Pag nanood, pinanood yung mga video ko mga katropa, tapusin niyo mga katropa dahil may matututunan tayo sa mga sa video ko mga katropa ok hanggang sa muli stay safe stay tuned yun mga katropa itutorok na natin yung 5 cylinder na 3.2 yung sequence ng pagtutorok napisa tayo sa gitna pa luwag na ganyan pa ikot so counter clockwise yung ikot pa ganyan same procedure lang naman ng 2.2 tsaka 3.2 same procedure lang naman ng torque so ayan ito yung torque